à tous. Alors, Alex vous en a déjà parlé. Euh, Chatter, c'est de la collaboration au sein de votre entreprise. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que dans un contexte d'automatisation des forces de vente, comment est-ce que nous, Salesforce, on va pouvoir apporter de la valeur à votre entreprise Comment on va vous aider à maximiser l'efficacité de vos équipes Donc on va regarder un petit peu, on va, on va se focaliser sur la partie vraiment gestion des forces de vente. Le Gartner, évidemment, nous a reconnu comme un des leaders, c'est le nom de la société. Ce qui est plus important, au-delà de, de la reconnaissance des cabinets d'analyse, c'est les, les deux points suivants, c'est-à-dire d'abord la vitesse d'innovation. Euh, Alex en parlait également. Quand on regarde une technologie traditionnelle, euh, les grands fournisseurs de RP, de CRM, etc., sur un modèle on-premise, peuvent vous apporter des nouvelles versions à peu près sur un rythme de une nouvelle version majeure tous les 3-4 ans. Nous, avec notre modèle multitonnant, parce qu'on se focalise sur une seule version en production à la fois, on peut aller beaucoup plus vite. On va apporter 3 à 4 versions majeures par an. C'est une vitesse d'innovation 10 fois plus rapide. Et parmi ces innovations, euh, la partie de Chatter, donc le, la, la collaboration. Et l'idée, ça ne va pas être d'apporter un outil de collaboration qu'on va poser à côté des autres applications. L'idée, ça va être de doper toutes les applications avec du collaboratif. D'accord Et puis, le plus important encore, bah, ce n'est pas tellement euh, le succès de Salesforce, c'est le succès que nos clients, le, votre succès avec euh, nos solutions, rencontrent. Et c'est ce succès qui fait qu'aujourd'hui, 94% de nos clients recommandent l'usage de la solution. Alors ce succès, il se mesure et on l'a fait mesurer. On l'a fait mesurer par une entreprise tierce. Et on voit vraiment qu'on arrive à rencontrer le succès sur tous les indicateurs principaux, notamment par exemple ce qu'on appelle en anglais le forecast accuracy, la qualité de la prévision des ventes. Et la qualité de la prévision des ventes, c'est absolument crucial. C'est comme ça que vous allez mieux gérer euh, vos, vos affaires, votre, votre entreprise. Par exemple, une meilleure euh, prévision des ventes, ça va avoir un impact sur la supply chain. Vous allez mieux gérer derrière euh, les stocks dont vous avez besoin, etc. Enfin, il y a une vraie valeur. L'idée, ce n'est pas tellement juste de compter des choses, c'est d'apporter vraiment du, du très concret et de montrer euh, la valeur qu'il y a derrière. Euh, ici, par exemple, avec le forecast accuracy, améliorer des choses dans le lien avec la supply chain. L'ensemble des, des indicateurs sont tous importants. Je pense que peut-être le plus important, c'est celui qui est complètement sur la droite, euh, améliorer le chiffre d'affaires. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que pendant la présentation, on va vous présenter un certain nombre de fonctionnalités, on va faire une partie de démonstration, et je vais essayer d'illustrer ça pour le rendre vraiment, vraiment concret. Alors, je vous en ai parlé, Chatter, un outil collaboratif qui vient doper le reste des applications. Euh, on a nous-mêmes été extrêmement surpris par le, le, le taux d'adoption de Chatter. C'est absolument phénoménal. Euh, on a plus de 80 000 clients aujourd'hui. En deux mois et demi, sur les, les trois premiers mois du produit, quand on l'a sorti cet été, plus de 20 000 clients ont adopté Chatter. Alors pourquoi est-ce que nos clients ont adopté Chatter aussi vite Je pense que la réponse elle est relativement simple. D'abord, c'est la facilité d'utilisation. On retrouve ça, c'est vraiment... Euh, profond dans l'ADN de Salesforce, la simplicité d'utilisation. Alors pourquoi c'est important ben Là aussi parce que derrière la simplicité d'utilisation, il y a l'adoption. L'adoption c'est important d'abord parce que vous avez tous connu les licences sur étagère et plus personne n'en veut. Donc on revient sur ce fameux modèle par abonnement, où on paye vraiment pour ce qu'on consomme. Et puis ensuite parce que si vous avez une meilleure adoption, les gens vont vraiment utiliser le système et il n'y a rien de pire qu'un projet qui ne sert à rien parce que les gens ne s'en servent pas, que les données ne sont pas dedans, etc. La valeur de votre projet, le succès de ce projet est aussi directement tiré par l'adoption, et l'adoption c'est vraiment une valeur forte chez Salesforce. Et cette adoption, comme pour les autres technologies, on voit qu'elle est absolument globale, c'est-à-dire qu'elle est drivée, elle est, elle est présente à la fois quelle que soit la taille de l'entreprise et à la fois quel que soit le marché de cette entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce type d'outils ben C'est très simple, je ne sais pas comment se, se déroulent vos journées, mais en général quand on arrive au bureau, on a un tas d'outils, on a de l'email, on a des outils à côté, on a des applications, et on ne peut juste pas réussir à tout maîtriser. Il y a trop d'informations qui nous arrivent. Et il y a trop d'informations qui nous arrivent, en particulier parce que c'est des informations qui viennent de canaux différents et qui sont sur des silos différents. Et c'est absolument ça qu'il faut traiter. C'est ce problème qui fait que dans nos façons de travailler, on a trop de choses, on loupe de l'information. Quand est-ce que, par exemple... Enfin, quelle serait la réaction d'un commercial, par exemple, qui travaille sur une affaire et puis qui loupe une info et puis trois jours après avoir perdu l'affaire, 
s'aperçoit qu'en fait, il connaissait quelqu'un qui connaissait euh, euh, le décisionnaire, ou bien qu'un de ses collègues avait conclu une affaire similaire dans un autre compte dans le même secteur. Ben voilà, il y a beaucoup d'informations comme ça, on a besoin de partager pour maximiser l'efficacité. Et il faut changer le paradigme. Il faut changer la façon dont on collabore, il faut changer la façon dont on capte l'information. Et c'est ce qu'Alex vous, vous mentionnait tout à l'heure, il ne faut pas aller chercher l'information, il faut que l'information vienne à vous. Et ça, c'est le monde du cloud tout. D'autres solutions du web grand public nous ont montré la voie. Et en fait, un peu comme il y a dix ans, euh, la, la simplicité d'utilisation nous a montré comment proposer au sein de l'entreprise des applications simples à utiliser. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est reprendre la même idée et, et reprendre le meilleur du web grand public et l'amener au, au sein de l'entreprise. Et ce qui change profondément, c'est que maintenant, c'est l'information qui va venir à vous. Donc on va essayer de proposer pour des entreprises le même paradigme, donc que l'information vienne à vous, que la collaboration soit aussi simple qu'un outil comme Facebook, qui ait le même taux de pénétration, le même taux d'adoption, mais que tout ça soit évidemment adapté au monde de l'entreprise, et donc évidemment qu'il s'agisse de solutions sécurisées. Alors, le cloud tout à la rencontre de l'entreprise, une fois encore, l'idée c'est que ça fonctionne comme Facebook, ça va y ressembler étrangement, euh, que tout se passe en temps réel, que ce soit disponible sur des clients mobiles, et là on est vraiment dans la définition du cloud tout. La collaboration en temps réel sur des devices mobiles, simple à, à, à prendre en œuvre. Ce qui est important aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce ne soit pas un outil qu'on pose à côté. Les fonctionnalités qu'on propose en termes de gestion des ventes, c'est un ensemble de fonctionnalités, je ne vais pas détailler une par une ici, mais ce qui est important, c'est de comprendre que Chatter va apporter quelque chose à chacune de ces fonctionnalités. Donc il y a à la fois de la valeur dans l'intégration de ces fonctions, et à la fois de la valeur liée au fait qu'on va mieux collaborer autour de ces fonctionnalités. Donc c'est vraiment une gestion des forces de vente dopée au collaboratif, et surtout pas à nouveau une nouvelle application qu'on va poser à côté et qui ne serait pas liée. Évidemment, euh, on vous l'a dit, ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse travailler avec tout type de device, donc des clients mobiles. Aujourd'hui, euh, je suis euh, ravi de pouvoir vous annoncer que l'ensemble des applications est disponible sur iPad, iPhone, Blackberry, très bientôt sur Android. Et quand je vous indique que ces applications sont disponibles, il s'agit vraiment d'applications natives. Et on va le voir dans la démonstration, c'est des applications natives qui sont vraiment optimisées pour ce type de device. Il ne s'agit pas simplement d'apporter des choses, mais il faut vraiment tirer parti des capacités de ce type d'outils. Donc pour illustrer tout ça et essayer de le rendre très concret, on va vous faire une démonstration avec Fred et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ici vous avez un écran habituel de Salesforce, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Alors un écran Salesforce, c'est super simple à, à, à prendre en main, super simple à appréhender. D'abord, vous voyez tout en haut euh, que l'URL euh, est une URL euh, réelle, donc on vous fait une démonstration sur un vrai système. Euh, L'ensemble des démonstrations qu'on va vous faire aujourd'hui euh, euh, bah, tourne sur euh, notre, euh, notre infrastructure. Donc on est dans un navigateur, tout ce qu'il vous faut, c'est un navigateur, une connexion. Euh, Fred, si tu peux appuyer sur F11, merci, on va maximiser l'écran. Donc sur cette interface web, extrêmement simple à prendre en main, très intuitive, on a en haut à droite une liste d'applications. Donc là, on se trouve actuellement dans l'application des ventes. On a un certain nombre d'applications disponibles en fonction de ses droits, de son profil. On pourrait d'ailleurs rajouter d'autres applications, des modules complémentaires qui viendraient d'AppExchange. Donc AppExchange, c'est cette place de marché qui va vous permettre très simplement d'enrichir les fonctionnalités des solutions Salesforce. On a un ensemble d'onglets qui sont disponibles, et les onglets sont relatifs à l'application dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, on a par exemple la gestion des comptes, des contacts, des opportunités. Donc un certain nombre d'onglets qui sont directement liés à l'application dans laquelle on se trouve. Un moteur de recherche qui est intégré, qui est en haut de la page. Et ce moteur de recherche, c'est un endroit unique depuis lequel vous pouvez chercher partout dans l'application. Donc il n'y a pas besoin de naviguer, d'aller chercher des choses à droite et à gauche. Depuis un endroit unique, on va pouvoir récupérer, taper des mots-clés, récupérer des, euh, des articles, récupérer, enfin, retrouver des informations sur des comptes, des contacts, des opportunités, des affaires en cours, etc. Puis sur la partie de gauche, vous avez un certain nombre de liens qui sont, liens, qui sont là vraiment pour optimiser la navigation, pour faciliter l'expérience utilisateur. Euh, par exemple, des liens sur les éléments les plus récents sur lesquels vous avez travaillé, ou la capacité à créer un nouveau compte, un nouveau contact, une nouvelle opportunité. Tout est fait pour tout avoir sous la main euh, de façon très très simple. Et puis on a là la partie principale de la page, dans laquelle j'ai par exemple mes tâches, mon calendrier, 
qui peut évidemment être synchronisé avec mon calendrier habituel. L'idée, là encore, c'est de maximiser l'adoption, la productivité. Il n'est pas forcément nécessaire de demander à vos équipes de changer d'outil. Si vous avez un calendrier sous euh, Lotus, euh, Outlook ou un Google Calendar, on va pouvoir synchroniser ça avec le calendrier de l'appli.